Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы вспоминаем сегодня выдающегося иерарха Русской Церкви, святителя Филарета. Святитель Филарет относился, может быть, к самым просвещенным людям своей эпохи. Он был энциклопедически образован, обладал множеством талантов. Он признавался авторитетом даже для той прослойки, тогдашней уже русской, не совсем воцерковленной интеллигенции, которая нередко очень критически относилась к церкви. К митрополиту Филарету никто не смел относиться критически. Он состоял в переписке, в том числе с Александром Сергеевичем Пушкиным, в переписке стихотворной на стихи Пушкина, отвечал стихами не менее талантливыми. И все это, конечно, внушало уважение, в том числе и к людям, которые будут, будучи светски просвещенными, под значительным влиянием тогдашних безбожных идей, которые начали проникать в том числе и, и в страну нашу. Кто-то охладевал в вере, а кто-то и отказывался. А святитель Филарет был действительно авторитетом для всех. И вот о нем рассказывают такую историю. На балу дело было. Ну тогда балы это как теперь прием в Кремле. Правда, они всегда сопровождались танцами, но не только. И сейчас на прием приходится и патриарху приходить, но, правда, никаких танцев там нету. А прием в Кремле является важным государственным событием. Вот и тогда эти балы при царе были важным государственным событием. И владыка Филарет посещал эти балы. И так сидел на скамеечке вдоль стены, наблюдая, как люди веселятся. И вот один известный молодой аристократ, считавший себя очень, конечно, просвещенным, образованным, подходит к митрополиту Филарету и говорит, «Владыка, но вы же такой образованный, вы же один из самых, а может быть, самый образованный человек в России. Как вы можете поверить в то, что Кит прогласил Иону. Святитель Филарет на него посмотрел и говорит, молодой человек, если бы в Библии сказано, что Иона проглотил Кита, я бы поверил. И ушел молодой человек, ошеломленный этим ответом. А в этом ответе была ведь вся правда Божья. Нет ничего значительнее веры, Вера открывает горизонты знания, такие, которые недоступны людям, не имеющим веры. Мы знаем, что существуем в трехмерном пространстве. И так привыкли к этому трехмерному пространству, что многие люди не помышляют ни о каком другом измерении, а ведь есть еще иное измерение, духовное измерение жизни. И человек, который знает только три измерения и существует в этих трех измерениях, не способен увидеть реальность, существующую в ином измерении. Вот об этом сказал святитель Филарет, молодому аристократу. Потому что сила Божья, Божий мир превышает всякую человеческую мудрость. И совсем не означает, что... Действительно, если бы речь пошла о том, что Иона проглотил кита, то можно было бы серьезно рассматривать эту историю, потому что ничего безумного, нелогичного не существует в Божьем промысле. Но вот ответ был, конечно, гротескный. Это был так, такой некий вызов этому молодому человеку, но который наверняка на всю жизнь запомнил слова святителя Филарета. Вот этот великий московский святитель, живший в очень непростую эпоху, тогда не просто зарождался, а тогда уже во всю силу вступил в общественную, в интеллектуальную жизнь скептицизм, атеизм. 
отрицание Бога, стремление построить путем социальных преобразований благополучную, счастливую, райскую жизнь на земле. И мы знаем, к чему пришли все эти идеи, которые в то время, о котором мы сейчас говорим, были в зародыше, а потом расцвели полным цветом, привели к страшным социальным потрясениям, когда брат пошел на брата, когда сколько крови пролилось, только чтобы построить это счастье на земле, и потом оказалось, что все это мираж. Невозможно сделать то, о чем мечтали. Невозможно построить у общества абсолютной справедливости, абсолютного, абсолютной удовлетворенности людей. И в духовном, и в материальном невозможно по законам физического бытия. Но сколько же погибло людей, стремившихся реализовать этот мираж. Вот святитель Филарет первые четверти XIX века уже все это прозревал, конечно, хорошо понимал главные опасности, которые вызревали в русском, в российском обществе, и своим примером, своей эрудицией, своим колоссальным авторитетом, несомненно, в определенной степени затормозил то самое нигилистическое развитие общественного сознания, которое в конце концов восторжествовало и привело к известным общественным и национальным катастрофам, разразившимся уже в веке XX. Итак, святитель Филарет, великий мыслитель, философ, богослов и святой человек, Замечательно в самом себе соединил образованность, культуру и святость. И когда некоторым людям сегодня, которые со стороны смотрят на церковь, представляется, ну что в церкви, ну люди так, так себе с точки зрения, наверное, и образования, и культуры, то ведь это ошибочный взгляд. И сегодня, как и в прошлом, среди нас есть много выдающихся людей, только скромных, не выпячивающих себя, православных верующих, так же, как и много простых людей, тружеников, которые веру имеют крепкую, и вера которых передается и детям, и внукам, которые совершают великое дело продолжения православной духовной традиции в нашем народе. И вот память о святителе Филарете всех нас должна вдохновить. Его дела не прошли даром, его слова не умерли. На них воспитывались поколения и русского духовенства, да и русской интеллигенции. Сегодня, может быть, это не так, но сегодня церковь, преломляя в том числе и мудрость святителя Филарета через призму современности, обязана актуализировать евангельское послание Слово Божие так, чтобы оно стало не просто понятным, но чтобы оно вдохновляло людей на устроение своей жизни, а может быть и на устроение общенародной жизни. Будем молиться святителю Филарету, чтобы он не оставил своим предстательством пред Господом землю русскую, нашу российскую интеллигенцию, мыслящих, критически мыслящих людей чтобы его пример помог, может быть, многим из этих людей внимательно посмотреть на русскую историю, на русскую культуру и, может быть, под иным углом посмотреть и на русскую православную церковь. Молитвами святителя Филарета да хранит Господь землю русскую, град наш Москву и особенно всех тех, кто с молитвой прославляет сегодня Его святое имя. Аминь. С праздником поздравляю вас.